Ek graag probeer dink hoeveel boodskap ek uit hierdie gedeelte gebring het. Of kom ek sê jy daar soveel keer die Heer al gedacht is met my kom deel het uit hierdie gedeelte uit. Maar ek wil vanavond uit hierdie gedeelte paar dinge uh, met die deel dier het net hierdie woordkies uh, wat hier in vers 3 na vore kom, maar ek sal dit vir u wees. Ek terwijl jy soen toe blaai, wil ek graag vir u die, die achtergrond gees, altijd belangrijk om naar die achtergrond van die woord te kyk. Um, jy het al baie keer miskien gelees, hier word gepraat van die see van Galilea, dan lees jy weer van die see van Tiberias, en dan wonder die mens betekend nou, uh, hoeveel type sees is daar. Die see van Galilea het verskillende name gehad, en dan gaan nou hier die verskillende name uh, vir, vir jy dan ook uitleg. Maar hier die see was een varswater see gewees, en dit het uh, vanuit die Jordaan het het ontstaan, uit, of uh, uit die Jordaan het gevloei en het het gekom van die Hoorheb gebergte af. Nou, hoekom sê ek dat het een verskillende name gehad het, hang af by wat die dorpie jy gestaan het om hierdie see. Sê nou maar, jy het by Galilea gestaan, dan het jy gepraat van die see van Galilea. As jy by Tiberius gestaan het, dan het jy verwijs na die see van Tiberius. So dit is hoekom hier die see dan ook verskillende name gehad het. Hier die see was omtrend, waarvan ons vanavond gaan lees, so plus minus 7 kilometer breed, 13 kilometer lang, lang gewees, een groot binnenlandse meer. En die meer was dan ook uh, see genoem. As die wind verkeerd gewaai het, sê hulle dat uh, daar geweldige groot branders op die see was, daarom lees jy by verskillende hoofstukke, dat daar was een storm op die see gewees, op baie meer, uh, as die wind uit een sekere hoek uitgekom het, verkeerde kant gekom het, het het gepaard gegaan met geweldige groot branders. En uh, mens het hulle bestaan om hierdie stee gemaakt, hierdie see van Galilea, daar was baie vissermanne gewees, een vissersbedrijf, en hierdie gedeelte wat ons vanavond gaan van, uh, van saam gaan lees, uh, vind dan ook plaas rondom die see van Galilea. Want ons kyk nou uit Galileaanse kant af, na die gebeuren van Galileaanse kant af, en hy staan vanavond bekend, hier is hier, staan vanavond terwille van hier die boodschap bekend als die see van Galilea. Wat ook belangrijk is, en ook om te weet, dat dis waar Jezus sy, sy disciples vanaf geroep het. Hy het vir Petrus daar geroep, hy het die seens van Sebedees, vir Johannes en vir Jacobus en die ander geroep, Alles het ontstaan by hier die see rondom die see van, van Galilea. Kom ons lees saam. En ek gaan nou hierdie gedeelte aandachtig met die saam lees. Ek gaan drie gedagtes vanavond met die deel en ek gaan dit nou vir u noem. En toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor gaan Jezus by die meer geneesheid staan. Hy staan ook bekend as die, as die see van, uh, van geneesheid. En hy sien twee skuite aan die kant van die meer le, maar die vissers het van hulle al weggegaan en was bezig om die nette uit te spoel. Nou moet hy baie mooi opleid dat vers 1 en vers 2 sê twee baie baie belangrike dinge, interessante dinge. En nou kan ons vanavond eers hierdie vraag vraag, voordat ek nou verder lees, waarom het hier die mense achter Jezus aangeloop? Die Bijbel sê, hulle het by Jezus aangedring om die woord te hoor. Ek het nou die woordkie aangedring, het ek gaan opslaan in die HAT, en hier die woordkie aangedring beteken, hulle het een baie sterk versoek gerig. Hulle het een sterk a vraag gehad. Hulle loop achter Jezus aan. Hulle, a, die Bijbel sê, hulle, a, hulle en toe die skare by hom aandring, aanhoudend, is die ander synonieme woordkie, aanhoudend het hierdie versoek gekom. So die klem val op hierdie woordkie a, aan, aangedring. Hulle het by hom aangedring om wat te doen om die woord te hoor. Hulle, kan jy dink, vriende, hulle loop achter Jezus aan, 
en dis asof daar een stem kom, ons wil die woord hoor, ons wil die woord hoor, ons dring en ons loop achter die aan en ons vraag die baie mooi, deel met ons die woord van God. Ek het wonderlik nie. Iets wat baie skaars geraak het in ons dag. Mense wil nie meer so graag die woord van God hoor nie. Hulle sê, bring vir my een mooie motivering, of een mooie motivering spraakie nie, of het jy dit gesien, of vertel my net hierdie verhaalkie. Hoor gaan mooi al hierdie goed uit, is dit die woord van God nie? Hierdie mense dring by Jezus aan, om die woord van God te hoor. Ek lees in Amos 8, en ek kan saam met my soen te blaai as jy wil, in Amos 8 vers 11 hierdie woorde, dan sê God hierdie woorde, hy sê, kyk daar sal daar kom die spreek die Heere, Heere, dat ek een honger in die land sal stuur, nie een honger na brood nie, en nie een dors na water nie, hoor nou mooi, waarna sal hy honger stuur, mag God het in 2023 stuur, ook na hier die gemeente te hoor, wat sê, maar om die woorde, van die Heere te hoor. Heere, een honger en een doors. Hy sê, daar sal daar kom, dat God nie meer een honger sal stuur na brood nie, en ook nie een honger sal stuur na water, een doors sal stuur na water nie, maar een honger, o, een honger na die woord. Hulle dring by Jesus aan, hulle loop achter Jesus aan, hulle vraag aanhoudend, deel net met ons die woord. Deel met ons die woord die woord van God. Dit is iets wonderliks. Die eerste vers sê, hy het by die skaar het by Jesus aangedring om die woord van God te hoor. En nou staat iets baie interessant wat hier gebeur, om die versoek van hier die skaar wat aanhoudend vir Jesus vraag, aanhoudend hier vraag vraag, aandring Heere, ons wil die woord van God hoor, jy moet nou mooi hoor, het Jezus die hoop van mense nodig, om aan die versoek van die skare toe te staan. Hy het die hoop van mense nodig, hoor nou mooi wat sê vers 2, hy hoor, hierdie mense verdring om af, en nou sien hy iets, en hy sien twee skuite aan die kant van die meer lee, Lees skuite, maar die vissers het van hulle weggegaan en was bezig om die net uit te spoel. Hoor nou vers 3, toe klim Jezus in een van die skuite wat aan Simon behoort het en hoor nou mooi en hy vraag hom. Hy sê, Petrus, die skare dring aan hulle verdring my, hulle wil die woord van God hoor, maar ek het jou nodig. Hy vraag hom. Hy wend om na Petrus, na Johannes, en na Petrus, Johannes en Jacobus toe die drie. En hy sê vir hulle, wat ons lees een bykie later, hulle was saam met hom daar geweest. Hy wend om, hy het hulle hulp nodig. Hy sê, Jezus, die Seen van God, waar die engele kon roep, hy wend om na mense, so dat die versoek van die skare, hy aan daar die versoek kan voldoen, hou jou bybel daar oop daar soveel wat ek vanavond met jou wil deel, maar ek wil drie drie wonderlijke waarhede uit hierdie gedeelte met jou deel en die heel eerste wat ek graag vanavond vir jou wil koppel aan hierdie woorde, toe vraag Jezus hy vraag vir Petrus vaar uit klim in my in jou boot en ga net so'n bykie dieper in. En my eerste gedachte wat ek vanavond aan u wil rig, is Jezus' versoek aan Petrus by Hels drie dinge. Heel eerstens, Jezus vraag Petrus' tyd. Jezus vraag een bezige man sy tyd. En hoe bezig was hier die Petrus nie? Die Bijbel begin sommer. Hy sê dat toe Jezus, die skare by Jezus andring om die woord van God te hoor, toe kyk Jezus, hy sien twee lees, skuit en hy sien, hoor nou by die Bijbel sê, Petrus was bezig, 
Hij was bezig. En Jezus gaat juist naar een bezige man toe. En hij vraagt zijn tijd. Hij zei, jongen, hij zei, ik heb jou tijd nodig. Ik, het, ik weet, jij is bezig. Ik, het, ik zie, jij is bezig met die nette. Maar ik heb jou nodig. Hij vraagt. En hij wint om naar een bezige man. En hij vraagt om zijn tijd. Maar wat hij bezig was om die nette uit te spoel, sê die Bijbel in vers 3. Hij was so bezig in sy bezige program vir Jezus. Ach, sy my nog gegins doen, sy net so'n bykie verder in die, van die land af wegvaar met jou boot. En toe Jezus hier die bezige man sy tyd vraag, toe is het asof Jezus vir hom vraag, Zal jij dit waarmee jij bezig is, dit wat jou so bezig hou, sal jy net so bykie daarmee ophou, so dat, hoor nou mooi, andere, ek het jou op nodig, Petrus, so dat andere die woord van God kan hoor. Ek wees, ek wil aan vir jou tyd, om jou dier die Bijbel te vat, om net hierdie stelling vir hand vir jou waar te maak, dat Jezus het om nog altyd dier die eeuwe heen, en dier die bybelse tyd het Jezus om altyd gewend, God het om altyd gewend, as hy iets wou recht kry, as hy iets wou gedoen gekry, het hy om gewend na besige mense toe. Besige mense. Hy het om nooit na leiaards gewend nie. Hy het nooit van leiaards gebruik gemaakt nie. Hy het nooit leiaards geroep nie, nee, nee, duisendmaal nie. Hy wend om na besige mense en hy vraag die besige mense om iets vir hom te doen. Jezus wend om na een besige man. Is dit die verskoning van ons dag nie? Is dit nie, is dit nie my en jou verskoning vanavond as kind van die Heere? Hoor gemoe, hy het twee geldige verskonings gehad. Hy kon vanavond vir die Heere sê, en hy het ook daar die dag, hy sê, Heere, ek is bezig. Heere, ek is nie leid nie, jy sê, ek is bezig om my net uit te spoel, ek is bezig om my boot skoel te maak, ons sê, die hele dag was ons uitgewees, Heere, ons is bezig. Bezig. Ek kan dit nie nou doen, Heere. Ek het nie nou daar voor tyd nie, Heere. Daar is baie, baie dinge wat nou in plek moet kom, vanavond as die son sak, dat is ons weer op die waters, Heere, Ach, Petrus, hoor gauw mooi, ek kan sien, jy is bezig, maar ek het jou tyd nodig. Hoor gauw mooi, hierdie mense wil die woord hoor, andere wil die woord hoor, ek het jou nodig, Petrus. Hy het een geldige verskoning gehad, want hy is bezig om alles recht te kry weer, vir die volgende visvangs. Daar is een ander verskoning wat ek in hierdie, in hierdie gedeelte inlees, wat hy ook vir die Heere gesê, die Heere, dit wat hy nou hier sien, is die, die product, ons het gestraand heel na gevang, die Bijbel sê, die Heere, ons het heel na hard gewerk, en ons het, ons het probeer visvang, Heere, ons het niks gekry nie, verstaan nie nie, Heere, as een mens die hele nacht hard werk, dan is hy dier die dag moeg, ons het niks geslaap nie, Heere, Ons is nou net bezig om hierdie net uit te spoel en weer recht te kry. Vanavond is ons weer op die boeikie, heren. Geldige verskonings. Jezus vraag een bezige man sy tyd. Ek vraag vanavond vir jou. Ek vraag vanavond vir hierdie gemeente, hoe bezig is jy? Wat is die verskoning wat jy vanavond, een geldige verskoning, oor die Heere kan bring en sê, Heere, jy weet, en die Heere sal sê, ek hoor wat jy sê, maar weet jy wat, nog steeds dring die mense aan, om die woord van God te hoor, ek het vanavond jou hulp nodig, jy is so bezig, ek het jou hulp nodig, om aan die versoek van daar die mense, te kan voldoen, bezig, ach, Ek kan vir jou bezig hou met bybelse voorbeelde, Marta en Maria, ek ken hierdie, hierdie verskrikkelijke ou verhaal, bekende verhaal, Marta was so bezig, mooi, met mooie dinge, Jezus kom vandag daar eet, sy is bezig om een maaltijd voor te bereid, sy is bezig om jy skoon te maak, die meester kom hier blij, hy gaan hier kom eet, mooie dinge, bezig met mooie dinge, 
en jy sê so bezig, en sê klaar ook omdat sy so bezig is, is gewoonlik wat mense doen wat bezig is, hulle klaar gedierig, niemand wil hulle help nie, hoor wat sê, 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 heren, gee jy daar nie om dat, my sister my nie help nie, bezige mense, en Jezus, wend om na Petrus, een bezige man, hoor hier die stelling, as jy nie vanavond tyd het, vir die dinge van die Heere nie, dan is jy vanavond beziger, as wat God wil hee, jy moet wees. Mag ek my herhaal, herhaal. As ek en jy nie vanavond tyd het, vir die dinge van die Heere nie, te bezig is, dan is jy beziger, as wat God wil hee, jy en ek moet wees. Marietta Martens het een boek geskryf en ek haal aan waar sy hierdie woorde sê. Sy sê die mense van ons eeuw is oorloosie en serene mense. Sy sê ons is hardlopers, hastige, afslik mense, gauwmaak mense, Ons is laat mense, ons maak ook ons kinders so groot, ons is vanmorgen laat, trek vinnig aan, kom, ons is haastig. Sy sê, ons is sene weer leiers, ons is sene weer wrakke, hard leiers, gespanne mense. Ons leie aan stress, besige mense, soos op kamleerpille, antidepressante, ons kook van frustratie. Ons ontplof wanneer die druk te veel word. Ons verlang gederig na vakantie, vakantie, vakantie. Ons is allemaal bezige mense, want ons het bezige levens. Jezus wend om na Petrus. Petrus, ek sien jy is bezig. Maak het jou tyd nodig. Daar word een verhaal vertel waar die Satan en sy demone een vergadering gehou het en hulle het planne beraam om die kinders van die Heere tot sonde te verlei en hulle onvrugbaar te maak, onbruikbaar te maak en om hulle geestelike lewe te vernietig. Alle plan is gemaakt. En is een lang verhaal wat ook om die duivel, die laastens die siele vijand en hy kom met hierdie voorstel na vore. Hoor wat sê hy? Na lang vergadering staan die duivel op en hy sê hierdie woorde If you can't make them bad, make them busy. If you can't make them bad, make them busy. Kinders van die Heere, ons is so bezig. Ach, kry die Heere ooit tyd. As jy vanavond na jou dagboek moet kyk, vir hier die week, dan sê jy vanavond vir my, Johan, ek kan nie eers bid die Heere bijwoon, ek kan nie eers, ek kan nie, kyk, 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 kyk. En as God er haar die dagboek uit, dan sê hy vir jou vanavond, hy sê, wie die inskryming op daar die dagboek gemaakt? En wie sy handskrif is daar die, daar die inskryming gemaakt? Bezig! Ek wonder of dit nie die duivel is, wat jou en my so bezig hou nie. En toe die skare by Jezus andring om die woord te hoor, nog steeds die skare dring aan, o, vrede, mens is moeg, mens is uitgepit, hulle soek na die woord van God, hulle soek nie meer na plaasvervangers, hulle soek nie meer na, na, ja, plaasvervangers nie, daar is ander woord wat ek wil gebruik, maar ons is net te bezig, net te bezig, te bezig om tyd te, om bybel te lees, om te bid, net, 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 te bezig. Ek wil jou verhaal vertel, ek noem jou die tweede punt, Jean Agassi, Hy was een dierkundige by Harvard Universiteit. En op een dag is het aan hom gevra om een groot groep akademici toe te spreek. Om een lezing te gee oor een sekere onderwerp. En hy dadelijk toe hier die uitnodiging na hom toe kom, toe het hy dadelijk daarop gereageer en gesê, ek sien die kans daarvoor nie. Hy het gesê, sylke lesings vat geweldige baie tyd. 
en hij wil liever zijn tijd gebruik om aan zijn navorsing en zijn schrijfwerk te spandeer. En hierdie persoon wat hierdie, hierdie uitnodiging aan hom gerig het, het toe vir hom gevra en vir hom hierdie woorde gesê, hy sê, maar ons, en ek haal aan, maar ons sal jou daarvoor betaal, ons sal vir jou geld daarvoor ge gee. Jy kan vra net wat jy wil, ons sal betaal, zolang jy dit niet kan doen. En hoor hierdie man sy woorde. En hierdie man sy antwoord, en ek haal aan, hy sê, betaling sal my nie oorreet nie. Ek gaan, ek kan dit nie bekostig om my tyd te moors, dier geld te maak nie. Kan ek dit weer vir jou lees? Betaling sal my nie oorreet nie. Ek kan nie bekostig om my tyd te moors, dier geld te maak. Jezus kom en hy wend om na Petrus, na een bezige man. Maar die tweede gedachte, Jezus kom na een arm man en hy vraag om sy besittings. Hy kom na een arm man, hy is een visserman. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het. Lees mooi op, aan wie die die skuit behoort, jy moet mooi snap. Jezus soek nie sy besittings nie. Hy wil dit gebruik. Toe klim Jezus in een van die skuite wat aan Simon behoort en en vraag hom, Simon, om in die nood van daar die mense te kan voorsien, hulle wil die woord van God hoor. Ek het een preekstoel nodig, hulle verdring my, hulle so teen my. Ek wil dit so'n bykie eentje, ek wil dit een afstand hee, dat ek dit jou woord as een preekstoel kan gebruik, so dat ek die woord van God aan hulle. En Jezus kom nie net na een bezige man en vraag sy tyd nie, hy sê, ach Petrus, kan ek ook vir jou jou goed vraag, jou besittings vraag, ek het dit nodig om aan daar die behoefte te voorzien van die mense, aan hulle hulp geroep om die woord van God te hoor, het ek jou woord nodig. Jy moet mooi snap wat ek van aand jou leer uit Godse woord uit. Ons is so bang om ons, om dit wat aan ons woord, aan die Heere toe te wei, oor te gee, en nou vat die Heere dit, hy stel nie belang nie. Hoor wat sê hy, vriende, ek lees hier die vers nie, en soos ek rui, so een persoon, praat ek met die Heer in my gedagtes oor hierdie vers, hoor hy mooi, toe klim Jezus in een van Petrus' boot, en hy sê vir hom, wie is jy die skipper van hy boot? Jy moet hom vir my nog bestuur ook, jy moet hom vaar, ek wil nie inklim man, ek wil nie nie, ek wil nie myne maak nie, ek gaan nie vir my vat nie, leen hom net vir my, tot my beskikke, Dit is wonderlijke vriende. Hy kon vraag aan alle man so goed om in diens van God te kan gebruik, so dat die koninkryk van God uitgebreid kan word. O, ons getuig so makkelijk, ek het my hartje vir die wezen sy gee. En dan is daar nog kinders van die heren wat verder gaan en sê, ek het my, ek het nie net my hart vir die heren gegeen nie, maar ek het my leven aan die heren. Ek wil vanavond vir jou uitdaag, het jy al jou goed, het jy al jou boot, tot beskipping van Jezus gesteld. Dit is iets anders. As die heren sê, my huis moet ook wees, as die heren sê, my kar moet tot sy beskikking wees, as die Heere sê, my geld moet so te beskikking wees, so dat die hulp geroep, van die skare, om in haar hulp geroep te kan voorsien, jou boot, ach Heere, hier is my hartie, ek sal so ver gaan soos my lewe, my Heere, vir dit wat ek vanavond het, het ek moer gewerk, ek soek jou boot man, het is interessant, die Bijbel sê, Toe klim Jezus in een van die skuite wat aan Simon, jy omkring die woord in jou bybel, as jy hom in rooi kan omkring, dat as jy hom weer lees, dan besef jy wat jy het, is God sê. En hy sê, en hy het aan die boot geklim wat aan Simon behoort. 
Simon, ek sal my belang om te vat nie, maar dit is jou nie. Jy moet die skipper wees, jy moet om vir my bestuur. Ek wil hom net gebruik, ek wil net kan weer, dit is tot my beskikke. Ek wil net dat van jou boot wil ek een preekstoel maak, Peter, dit is al wat ek wil. God vraag vanavond jou besittings, of dit nou min is, en of dit baie is. Hy wil beslag daarop nie. En hier die aandienst kom God, en hy sê, ek wil beslag le, op jou boot. Hy kom vraag, een armanse besittings, en die Heer Jezus beloof het, dat as ek daai boot aan om wei, ek wil vanavond vir iets weis, Peter, as jy daai boot vanavond aan my wei, weis ek vir jou wat ek kan maak, en wat ek kan doen, en hy het beloof, jy kan maar vanavond, blij gaan saam met my, blij gaan saam met my, ek wil jy my dit sien, Matthies 19, hy beloof, dat as jy dit aan om gee, dit vanavond aan hom wei, jy sal nooit, hoor nou die woord, jy sal nooit die behoefte, in hierdie lewe, jy sal nie, gelukkig is dit nie die dominee nie, hy maak die beloftes nie, dit is God wat het maak, ek gaan jou twee, die selfde gedeeltes, blij saam met my na Marcus 19, en ek lees vir ons 29 vir jou, ek hoop jy my nou mooi oplet, wat ek hier gaan lees, Hy kom vraag Armanse besitting, sy vraag sy tyd. Vers 29, en elkeen wat een huis sê, is jy daar? Wat jy is 19 vers 29, en elkeen wat huise, of broers, of sisters, of vader, of moeder, of vrou, of kinders, of grond ter wille van my naam verlaat, aan my wei, sal honderd maal soveel ontvang, plus, plus die eeuwige lewe. Die selfde gedeelte is in Marcus, kijk hoe in Marcus, waar jou iets anders daar wees, jy moet altyd die Bijbel met mekaar vergelijk, Marcus 10 vers 29, En Jezus antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek het nou vir jou geleer der jare, die woordkie voorwaar beteken God sweer. Jezus sê, voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of sisters of vader of moeder of vrou of kinders of grond, terwille van my een van die evangelie verlaat. Hou Petrus, hoor nou mooi, terwille van die evangelie, jong, daar is mense, hulle dring by my aan, hulle sê, aanhoudend, ons wil die woord hoor, terwille van die evangelie, as jy jou boot stel, hoor gaan mooi, terwille van die evangelie, of hy ontvang nou in hierdie tyd, wat beteken hierdie tyd? Honderdmaal soveel, het jy opgeleid, wat daar staan, dubbelpunt, hy maak jou dubbelpunt, hy nie, kom maar nie, een dubbelpunt, Jezus aan die woord, en hy sê, in hier die lewe, o, my, as ek dit aan hom wei, hy sê, daar sal nie tekort wees nie, ek sal vir jou voorsien, ek sal vir jou voorsien, ek sal vir jou voorsien, jy hoef nie bekommer te wees nie, nie, honderdmaal, en jy was kielik maak, hy dubbel ben, interessant nie, sal jy bykie huiswerk gaan doen, bykie gaan naaslaan, hoekom maak die bybel, hoekom is daar een dubbel ben, Jezus is aan die woord, O, wat beloof hy? Hy sê daar die dinge wat ek aan hom wei. Enig iets wat ek aan hom wei, toe wei. Hy gaan het sien en hy gaan het gebruik. En dit gaan gebruik word door die uitbreiding van Godse Koninkrijk. Hy jy nie die sien van die Heer op jou boot heen nie. Wei jy nie die sien van die Heer op die min heen nie? Jy sê vir hom, Johan, dit is so min. Ek vertel jou verhaal van mense wat min het in die Bijbel. Jy ken die verhaal van jou sienkie met die twee broeikies en die vijf visies? Dit was min. In vergelijking met vijfduizend mense. 
met een vrouw met twee kinders praat ons van een ge, van skare van 20.000 wat voor Jezus is, en nou sien je met twee broekjes en vijf, met vijf broekjes en twee visies, min! En daar staat een sekere woord in die hoofdstuk, en Jezus sê, bring dit vir my, en hy het geseen, en hy vermeerder het. Bring wat min is, vanavond vir Jezus, Wij dit aan hom toe, hy sien dit, en hy vermeerder dit. Dit die wonderlik, dit is sy beginsel. O, oh, die Heere kom altyd na mense wat min het. Hoor wat ek vanavond vir jou sê, Jezus kom na mense wat min het, en hy kom vraag vir hulle, hy vraag vir Petrus, jou boot. Nie jou boot in nie, en die boot wat aan Petrus bewerd. Geer het vir my. Stel het tot my beskikking. Bring dit vir my. En Jezus het nie die manier, hy sien dit wat min is, en hy vermeerder dit, dis hoe hy werk, dis hoe hy te werk gaan. As jy van aan slotend uit hou, dan gaan lees jy in 1 Koning 17 van die arme wederwee van Sarva. En jy leert by haar voorbij gestap net eenvoudig by haar voorbij gestap, sy het net een paar porties olie en meel gehad, en hoor nou wat sê jy lea, kan die man van God, en sê maak my ook een maaltijd, bekie olie, a bekie meel, nou gaan lees dit, is interessant te verhaal, maar al wat ek wil wil sê, dit was haar laaste a bekie, as dit baie was, was dit makkelijk om een maaltijd te bereik, en sy sê, dit is al wat ek het, maar ek wil vanavond jou iets sê, toe daar die wede wee, dit wat min was, vir Elia gee, toe het sy nog nooit weer een tekort gehad nie, dit wat min was, vir die man van God gegee, hy het het nooit te min geraak, maar ek wil ook vanavond jou die teendeel gee, sê, as sy nie bereid was om dit vir hom te gee nie, sou sy van hongersnood omgekom hee. Ek wil vanavond vir jou vraag, voordat ek by my laaste gedachte kom, dien jy die Heere vanavond ook net met jou harkie, net met jou leven, of kan jy vanavond sê, Heere, met my besittings. Misschien ontdek jy vanavond, jou besittings is nie die Heerse nie, misschien ontdek jy vanavond, maar my boot is nie die Heerse nie. Daar het ek hard voor gewerkt, is myne, oor gemooi die Heer te meneer, om dit in een oomlik van jou weg te neem. En hy vraag vir Petrus, aan wie hier die boot behoor? Waarheid, jy is hier die skipper, kom ek gebruik dit jou boot, so dat ek aan die nood van skaars kan voorsien. Jezus vraag nie net een bezige manse tyd nie, en hy vraag ook nie net een armanse besittings nie, maar hoor nou mooi, hy kom na een mooi man om sy aandacht te kry. Hoor nou mooi, Jezus kom na Petrus, wat die hele nacht dier gewerk het, en hy sê, Petrus, ek kan sien jy is moeg, ek sien die kring om jou oor, ek kan sien jy is moeg, ek kan sien die albo gries is nie meer so uit, so nie, ek kan sien jy sikkel op die kie met die nette, ek kan sien jy vee nie meer, die boot uit die maak nie, ek kan sien jy is moeg, hoor gemooi, Jezus het net nou een manier, om na iemand toe te gaan, wat vanavond in hierdie gehoor sit, ek kan van God wat vanavond hier sit, en sê, Heere, ek is moeg, ek is moeg, maar weet jy, hoe kom kom Jezus na een mooi man toe, om sy aandacht te kry, Het hulle nie gebeur dat is Jezus, dat hy die Messias is nie? En in sy moegheid, is hy so bedag saam en hy is so gewillig, en hy regeer op Jezus' versoek, en hy doen precies dit wat die Heer Jezus vir hom gevra het. Die 
vraag is vanavond, hoe zou Jezus hier die moeman zijn aandacht gekregen? Want hij is een grote prinkje, hij is nou twee prinkjes. Ik heb nou die eerste een jou genoemd. Die skaar het bij Jezus aangedrang om die woord te hoor, en Jezus wint om naar Petrus. Maar daar leert het baie, baie dieper les in hierdie, in hierdie gedeelte. Is het net oor die skare gegaan? Gaan hierdie gedeelte net oor die skare? Kom, ek wees van aan vir jou baie meer as net die skare. Jy sien, Jezus het na Petrus gekyk en hy het gesê, en ek het in my begin oopnings hoore gesê, om die skare en hulle versoek te voldoen, wend Jezus om na mense toe, hy het die hulp van mense nodig. En dan wil ek jou iets wees. Hoe sou hy, Petrus sy aandag, hierdie moe man, want hy het gewerk, want hy was by die boot, hy het eerst gereageerd, toe Jezus hierdie boodskap gebring het, aan die skare, en hierdie uitdoorig gemaak nie, hy was te moeg, hy het nie eerst geweet, Jezus waak uit, die uitdoorig, en hy het een beetje aan die slaap graag, onder die evangelie boodskap, terwijl Jezus hier die evangelie boodskap bring, aan die skares wat andere nou die woord van God hoor, het hy miskien wakker geskirk hoe Jezus vir ons en Peter vir ons is klaar, ons kan maar weer terug gaan. En Jezus het nie, as sy aandag, hy die skares aandag gehad, maar nie Peter sê nie, hoor hoe krij sy aandag, nou moet jy saam met my blaai, nou moet jy kyk, of jy dit kan raak, in vers 4 en vers 5 van Lukas, vers 4 en vers 5, en toe hy ophou met spreek, hy het nou met die skare klaar gepraat, sê vir Petrus, vaar uit na die diep water, en laat julle net een sak om te vang, wat was die verskoning nou nou? Heren, jy weet, ek moet nou nie net te recht maak, en jy weet, ons nou, ons gaan nou vanavond weer uit, so die boot moet recht wees, en net maar, maar hy was so bedagsam, hy was so ordentlig geweest, hy sê, die heren het nou my boot nodig, kom, kom, ek kan ons leer, miskien vanavond, sy vis van, ons weet nie, wat het hy nie gesê nie, ek het hier paar dinge gesê, renaas is, so dat hy kon, by Jezus vir ons sê, vaar uit, en die diep water kon hy die volgende gesê, hierdie man, hy het die hart gesê nie, maar hy het in sy gedagtes miskien gedink, soos ek en jy dit so doen, hierdie man ken een preek, hy weet om een preek te maak, en om dit te preek, maar hy weet niks van visvang nie. Hierdie man ken die geheime van mens as harte, maar hy ken beslis die geheime van die sien nie. Hierdie man weet nie wat in die vis loop nie man. Dis helder oordag. Hoor nou hoe Jezus sê, vaar uit na die diep water. Ah, ek wil vandaan vir jou sê, Jezus kom na een moe man, en hy gaan nou vir hom een les leer. Kom, ek lees dit vir jou verder nie. Kom, ek lees dit. Vaar uit na die diep water en laat julle net een sak om te vang. En Simon antwoord en sê, o meester, ons het, ons het, niks is Jezus daar deel van nie. Ons het die hele nacht hard gewerk en niks te vang nie, maar op die woord, sal ons die net laat sak, en toe hulle dit gedoen het, het hulle een groot menigte visse ingesluit, en hulle net een wou skeer. Kijk op vers 8, terwijl hulle van tyd. En toe Simon Petrus dit sien. Vaar uit, Petrus, kom ons vaar uit aan die die water. Ah, jy omkring die woordkie, toe hy dit sien. Die oomlik toe hy dit sien, toe het God sy aandag. Toe hy dit sien, toe het God een moe man. Sy aandag, een moe man. Hy sit op die boekie, ek lees hierdie verhaal. Ken jy dit wanneer jy moeg is nie? Dit gaan my net so saam. Hy het my so saam gesit, toe Jezus die boodskap preek, oor die koninkryk van God, wat nabij gekom het, die woord, hy het my so saam gesit. En jy was skielig geweer, jy een wonderwerk hy redeneer nog, alwel hy dit nie vir Jesus gesê, nie, jyre, dit is helder oordag, die vis loop nie eers nie, en Jesus sê, gooi neer, gooi net, gooi neer, net op my woord, ach jyre, op jy woord, dat sak ek jy net, en hy net word so vol, dat hy nog een ander boeitie moet roep en sê, hy vang, kom, 
die Bijbel, die, die, die Griek sê, die net was al reeds bezig om te skeer. En die boot het oorgeloop van vis. Een geweldige visvangs. Een rekord visvangs. Maar toe Peter is dit sien, oomlikkelijk. En een oomlikse tyd het die Heere hier die mooie man sy aandag. Ek sê vir jy, hy het nie eens gereageer op die boodskap wat Jesus daar gebring het en toe hy daar is sien, toe bid, toe sê hy iets vir die Heere hier, die moet het toch in aandachtig aan lees, hy sê, Heere, gaan weg van my Heere. Ek lees nergens dat Jesus eers uitnodiging maak nie, hy sê sommer net hier woorde, en toe Simon Petrus dit sien, val hy neer op die knie van voor die Heere Jesus en hy sê, gaan weg van my Heere, want ek is een sondige man. Ons noem dit sonde oortuiging. Was daar ongeloof in die mans haar? Hy en hy weet ek, waar het ook al was, God het sy aandag gehad. En nou kom hier die groot les. Hy vraag hier die man. Hy sê vir hier die man, kom ek sê gau vir jou, wat is Godse plan met jou leven? Jy is nou visser man, dis jou ambag, dis jou beroep, jy is in die visbedrijf, maar Ek wil vir jou vraag of jy nie een visser van mense wil word nie. Peter is, weet jy wat, jy kan nog aangaan met vis vang. Maar ek wil jy moet nou begin mense vang. Weet jy wat beteken dit? Jy moet een siele by nie vir my word. Die nood, door by Jesus aandring, sien jy hoe kom dit nou van die einde af weer na die begin toe? Nog steeds is die geroep van mense daar. Misschien nog steeds dring hulle by Jezus aan, nog steeds is die behoefte om die woord van God te hoor, maar o, Petrus, word een visser van mense. Begin mense vang! Och, en toe Jezus sy aandag het, toe deel hy Godse plan vir Petrusse lewe. Ek wil hee, Peter, as jy moet met die abbe en ander bezigheid betrokken raak. Visvang van mense. Het ek nodig om vir die tenslotte te sê, hoe het God hier die groot plan, sy plan in Peterse leven na vore gebring? Hoe het hy dit raag gekry? Matthies 16 vers 16, Wie sê die mens is ek? Die een sê, hy is Elia, die ander sê, hy is die profeet Peter staan in Matthies 16 vers 16, hy is die Christus, die sien van die levende God, vlees en bloed, sê Jezus, sê dit nie aan jou vir openbaar nie, maar my vader wat in die hemel is, op hier die rots, op hier die rots, hier die beleidnis, hy is die Christus, die sien van die levende, op hier die rots, sal ek my kerk bou, op hier die beleidnis, Hy het sy nette ingeruil. Hy het sy boot wat tot Jezus' beskikking is, ingeruil. Hy het begin mense vang. Op hierdie rots, op hierdie beleidnis is die eerste gemeente in Jerusalem tot stank gekom. Petrus was die skryver van, hy was een ongeletterde man, een visserman, maar hy word die skryver van menigte bybelboeken. Hy word een dynamische man, een spreker, ons lees dit in boek Handelinge. Een geestelike man, Handelinge 4, Handelinge 5, as die siekes hoor dat Petrus die straat afgaan, het hulle die siekes aan die kant van die straat neergesit, so dat sy skade weer maar net op hulle kan val. Dat sal hulle gezond word. Dit is een man wat sy boot tot beskikking van Jezus gestel het. Dit was een man wat moeg was. Van al vir hierdie gemeente sê dat God het een plan met hierdie gemeente. Ek weet net nie of God al hierdie plan met jou kom deel het nie. Persoonlik. Hy het een doel met hierdie gemeente. Ek weet nie of jy die doel snap nie. Maar het gaan nie oor jou bezigheid nie. Dit gaan oor Godse bezigheid. Maar hier het dit wat sien het. Ek wonder of as jy in die einde van jou leven kom, of jy dit so gesnap het, kon sê, Heere, ek was deel van die plan, 
om aan die skares wat bij Jezus aangedrongen het, om die woord van God te hoor, dan was deel van daar die plan om die woord na hulle toe te breng. Die Heere soek een bezige man sy tyd. Hy vraag arman sy goed. En hy kom na een moe man om sy aandag te kry. Ach, sal dit die vanaan jou hartsbegeerte wees wat ons lees in handelinge 9 vers 6. Toe daar die straal vir Saulus van Tarsus op die pad van Damaskus ontstraal, was sy eerste woorde, Heere, wat wil jy hee? Heere, wat wil jy vanaand hee? Moet ek doen. Sê jy dit kan bid. Heere, wat wil jy hee? My kind, ek het jou hart Ek het so'n bykie van jou lewe, maar ek het vanavond jou boot nodig. Ek het jou boot nodig. Al wat ek vanavond vir jou wil sê, wat die Heere ook al vanavond vir jou vraag, wil jy dit nie net aan hom kom toewee nie? Wil jy net vanavond vir die Heere sê, Heere, wat myne is, alles het hoe min, so dat aan daar die geroep van mense gehoor gegee kan word, so dat hulle bereik kan word, met die woord van God, wil ek vanavond vir die sê, Heere, hier is ek. Ek kom wei dit vanavond aan u toe. Sal jy kan. Jezus vraag Petrus. Hy kom na Petrus toe. Na besige man. En hy sê, geef my jou tyd. God vraag vanavond die die gemeente wil ons tyd. Het is tyd geword om vir die heren tyd te maak. Het is tyd geword om vir die heren tyd te gee van jou tyd van 168 ure in een week, wonder ek hoeveel tyd van die ure is die Heerse, miskien op een sondag, kom ons trek twee af, dan as dit my sommer reg is, dan is daarom 166 ure van een week jou nie, terwijl twee die Heerse is, maar God kom vanavond en hy sê, geef my jou tyd, jy is bezig, jy is so bezig, Ek kom vanavond na jou toe. Sê jy nie net vir een oomlik sê, Heere, ek weet ek is bezig, maar wat wil jy? Wat kan ek vir jy doen? Dit is wat sal dus vir jy. Misschien kom die Heere vanavond en hy sê, gee my jou boot, gee my jou besittings. Gee dit wat min is. Ach, Heere, hier is broeikies, hier is visies. Wat kan jy doen? Ek kijk na 5000 mense die door my oor, wat kan God daarmee doen? Hoor mooi? Wat het hy gedoen? Dit is my so mooi toe ek het snap. Hy sê in dit en toe hy dit sien, daar het dit aan hom gewaai was, sien hy dit, is sy verantwoordelikheid, om dit te kan vermeerder, om die nood van mense te kan aanspreek. Miskien sit hy soos ou Petrus Jerekes moeg, oh, waar hoel dat my hart op van vanmorgen tot vanavond, ek is moeg, ons het dit een moe geslag te doen, ons is moeg, 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 hoor gewaai, God het jou aandag nodig, en toe Petrus dit sien, hy word die sien, het vir Petrus gemaakt, die man wat hy geword het, net die dat God sy aandag het, sê vanavond die heren, ek is so bezig, jy het nie my aandag nie, maar ek kom vanavond my aandag vir jy gee, wat wil jy, wat wil jy, moet ek doen, Heere Jesus, sal een mens ooit, Lukas 5, kan uitpit, sal een mens kan. Sulke diep, diep, diep geestelike lese. Al wat ek vanavond vir u wil kom vraag, wees u die naprediker. Dis vir ons opgeteken, sê die woord, op ons as voorbeeld, op ons, aan die eindes, op ons op wie die eindes van die aarde gekom het, as voorbeelde, maar ook as waarschuwings. Lese, u sê, ek wil vanavond vir jou les leer, ek wil jou waarschuw, ek wil bid dat hy vir ons vissers van mense sal maak. Dis wat Jezus vir Petrus sê so mooi. Petrus, sien jy hierdie boot, sien jy hierdie net. Van vandag af sal jy vissers van mense waard. Na die die woorde. Petrus het na die boot gekyk, hy het na die vissers net gekyk. 
en die Bijbel sê, en hy het alles verlaag. Hy het weggestap van hy boe. Hy het ook Jezus gegeen. Hy het weggestap van hy net. Dit is nou Jezus. Hy het alles verlaag. En hy het Jezus gevolg. Dank je daarvoor, Heere. Ons bid het. Help ons, help ons as gemeente, dat ons een boot sal wees, een vissersboot, om mense vir Jezus te bereik. Mag nou die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God en die Heere gemeenskap van sy dierbaar heilige gees met u elkeen wees en blij.